আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল লাবনিস কিচেন আপনারা সবাই কেমন আছেন আমি আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের সকলের দোয়ায় অনেক অনেক ভালো আছি আজকে 19 জুলাই 2019 আজকে শুক্রবার আজকের ব্লগটি আমি আপনাদের জন্য আজকেই শুট করেছি তো শুক্রবার দেখে তো কিছু স্পেশাল রান্না করতে হবে আর তাছাড়া প্রথমেই বলে রাখছি আপনাদের কাছে হয়তো আমার ভয়েসটা একটু অন্যরকম লাগছে অ্যাকচুয়ালি ঠান্ডা লেগেছে ঠান্ডা লাগার কারণে আমার গলাটা একটু কেমন যেন ভেঙে গিয়েছে নাকটাও বন্ধ হয়ে আছে জানি না আমার নিজের কাছে একটু অন্যরকম লাগছে আপনাদের কাছে কেমন লাগছে জানি না তো চিকেন চাইনিজ ভেজিটেবল কিভাবে রান্না করেছি আর তার সাথে করেছি প্লেন পোলাও শুক্রবার হিসেবে স্পেশাল যে রেসিপিগুলো আমি রান্না করেছি আপনাদের সাথে আজকে তাই শেয়ার করার জন্য চলে এসেছি তো ইতিমধ্যে যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে আমি অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আর যারা এখন পর্যন্ত আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দেবেন আপনাদেরকে নিয়ে আমার এই ইউটিউব চ্যানেল আমার এই পরিবার আপনারা পাশে থাকলে আমি সবচেয়ে বেশি খুশি হব আর আমি নিত্য নতুন যে রেসিপিগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করি আমার হোম ব্লগিং আমি যা করি তা আপনাদের সাথে শেয়ার করি এটা আসলে আমার ভালোবাসার আরেকটি কাজ আমি খুব ভালোবাসি এই কাজগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করতে আর এতে করে যদি কারো বিন্দু পরিমাণে উপকার হয় সেটাই হচ্ছে আমার প্রাপ্তি তো ব্লগটি শুরু করে দিয়ে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি দুটো গাজর নিয়েছি আমি তিনটে গাজর ব্যবহার করব আমি গত ব্লগে আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম যে বাজার থেকে কিছু গাজর পেঁপে আর ক্যাপসিকাম এনেছি তো এই চিকেন চাইনিজ ভেজিটেবল রান্না করব এই উদ্দেশ্যে আর কি আনা হয়েছিল তো আমি আমার সবজির যে পিল অফ মেশিনটা আছে সেই পিল অফ মেশিনটা দিয়ে সবজির উপরের যে পাতলা আবরণটা আছে সেটা খুব ভালোভাবে ছিলে নিচ্ছি আর অনেক দিন ধরে এই মেশিনটা আসলে ব্যবহার করি না তো ভাবলাম এটা আমি আজকে ব্যবহার করি এগুলো যে আসলে ব্যবহারের উপরে ভালো থাকে আর আমি একটি গাজর ব্যবহার করব প্লেন যে পোলাও রান্না করব সেই প্লেন পোলাওয়ের জন্য আর এই দুটি গাজর চিকেন চাইনিজ ভেজিটেবলে ব্যবহার করব খুব ভালোভাবে মেশিনটির সাহায্যে আমি গাজরের উপরে যে পাতলা আবরণটি আছে সেটি ফেলে দিচ্ছি যে কোনো সবজি খাওয়ার সময় পাতলা আবরণটা ফেলে দিলেই ভালো হয় এতে করে যে সবজির মধ্যে আসলে অনেক কেমিক্যাল সার ব্যবহার করে তো সেইগুলো অনেকখানি চলে যায় তাছাড়া শাক সবজি কীভাবে ফরমালিন মুক্ত করতে হয় তার একটি ভিডিও আমার চ্যানেলে দেয়া আছে আপনারা চাইলে সেখান থেকে দেখে নিতে পারেন এখন আমি পেঁপেটি নিয়ে নিয়েছি পেঁপেটি আমার সম্পূর্ণ লাগবে না আমি অর্ধেকটি পেঁপে ব্যবহার করব আর অর্ধেকটি পেঁপে ফ্রিজে রেখে দেব আর পেঁপের উপরের আবরণটি তোলার সময় অবশ্যই আপনাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে যে পেঁপের আবরণের যে সবুজ অংশটি আছে সেটি যেন পেঁপেতে থেকে না যায় সবুজ অংশটি থেকে গেলে কিন্তু পেঁপে অনেকটাই তেতো করবে রান্না করার পরে তাই সবুজ অংশটি খুব ভালোভাবে তুলে নিতে হবে আমি একটি অংশ রেখে দিলাম আর আরেকটি অংশ ব্যবহার করব আমি তো দেখতে পাচ্ছেন যে আমি যখন পেঁপের আবরণটি তুলছিলাম আমার বেশ খানিকটা কষ্ট হচ্ছিল কেননা আমার এই পিল অফ মেশিনটা খুব একটা ভালো কাজ করছিল না তো চাইলে বটিও ব্যবহার করতে পারতাম বটি ব্যবহার করে আমি সবজিগুলো কেটে নেব আমি চাকু ব্যবহার করে সবজি সুন্দর করে কাটতে পারি না বটি ব্যবহার করে আর কি অভ্যাস সুন্দর করে পিল অফ মেশিনের সাহায্যে আমি তুলে নিয়েছি আর দেখতে পাচ্ছেন আবরণের যে সবুজ অংশগুলো আছে সেগুলো কিন্তু আমি সম্পূর্ণ খুব ভালোভাবে তুলেছি তা না হলে চিকেন চাইনিজ ভেজিটেবলটি কিন্তু একটু তেতো তেতো লাগতে পারে এই পেঁপের অংশগুলোতে আর একটি চামচ ব্যবহার করে ভেতর থেকে যে বীজগুলো আছে আর বীজের সাথে একটু আর একটু বেশি প্রেস করে একটু শক্ত শক্ত যে অংশগুলো আছে সেগুলোও আমি তুলে নিচ্ছি পরিষ্কার করে নিচ্ছি পেঁপে ভাজি করার সময়েও কিন্তু আমরা এভাবেই তুলে পরিষ্কার করে নিই আমি সবগুলো সবজি আগে খুব ভালোভাবে ধুয়ে নেব তারপরে এগুলো আমি কাটবো আগে কাটার পর তারপরে ধোবো না এতে করে কিন্তু সবজির মধ্যে অনেকখানি পানি চলে যায় তখন সবজিটি ভালো লাগে না খেতে আর আমি এখন যে প্লেন পোলাওয়ের মধ্যে যে গাজর দেব সেই গাজরটি খুব ভালোভাবে গ্রেট করে নিয়েছি আমার গ্রেটার মেশিন দিয়ে গ্রেটার মেশিনটা আমি মাঝে মাঝে ইউজ করি যখন আমার খুব 
মানে ভালো মিহি গ্রেড দরকার তখন ইউজ করি আর না হলে আমি বটি সাহায্যই করে নেই এটা দিয়ে কিন্তু খুব ভালো মিহি মিহি হয় দেখতে পাচ্ছেন সবজির সাইজগুলো আমি কেমন রেখেছি প্রথমে গাজর মাছখান থেকে গোল গোল করে কেটে নিয়ে তারপরে আবার এভাবে করে আমি মাছখান দিয়ে আরেকটা করে ফালি করে নিচ্ছি চাইনিজ সবজিগুলো সাধারণত এভাবেই করে আর সবজির পরিমাণ মানে সবজির যে আকৃতিটা খুব বেশি মোটাও রাখবেন না আবার অনেক বেশি পাতলাও করে ফেলবেন না যেন এমন একটা অবস্থায় থাকে সবজি গোলেও না যায় আবার একদম কাঁচাও না থাকে গাজর কাটার পর আমি পেঁপে কেটে নিয়েছি আর এখন আমি ক্যাপসিকামগুলো কেটে নিচ্ছি আমি গ্রিন ক্যাপসিকাম নিয়েছি ইয়েলো কিংবা রেড ক্যাপসিকাম নিলে আরও দেখতে সুন্দর লাগত স্বাদ কিন্তু একই ইয়েলো কিংবা রেড ক্যাপসিকাম স্বাদ একই জাস্ট কালারের ডিফারেন্সের কারণে প্রাইসের একটু পার্থক্য চলে আসে ক্যাপসিকামগুলো আমি একটু বড় বড় পিস রেখেছি আর এদিকে দেখতে পাচ্ছেন পেঁয়াজ বড় বড় টুকরো করে কেটে নিয়েছি পেঁয়াজগুলো আজ সবজি হিসেবে ব্যবহার হবে তাই তো প্রথমে পাত্রের মধ্যে তেল দিয়ে নিয়েছি আর এই তেলের মধ্যে আমি আগে থেকে মুরগির মাংস ছোটো ছোটো করে কেটে ধুয়ে নিয়েছি ধুয়ে আমি পানিটা ঝরিয়ে নিয়েছি তারপরে সামান্য লবণ দিয়ে মেরিনেট করে রেখেছিলাম তো মেরিনেট করে রাখার পর আমি কিন্তু কোনো প্রকার হলুদ ব্যবহার করিনি এখন দেখতে পাচ্ছেন চিকেনগুলো আমি একটু হালকা তেলে ভেজে নিচ্ছি আর এই চিকেনগুলো আমি খুব ভালোভাবে ভেজে নেব কিন্তু অনেক বেশি ভেজে একদম শক্ত করে ফেলা যাবে না হালকাভাবে একটু ভেজে নিলেই হবে অনেক বেশি ভাজলে যেটা হবে যে চিকেনটা বাইরে থেকে অনেক বেশি শক্ত হয়ে গেলে খেতে কিন্তু সেরকম ভালো লাগবে না টেস্টটা আসবে না চিকেনগুলো আমি ভেজে নিচ্ছি হালকা তেলে হালকা তেলে ভেজে নেওয়ার পর চিকেনগুলো তুলে রেখে আমি নেক্সট প্রসেসে চলে যাচ্ছি চিকেন তুলে রেখেছি ওই পাত্রটার মধ্যে সামান্য পরিমাণ তেল দিয়ে সামান্য একটু আদা রসুনের পেস্ট দিয়ে প্রথমে ভেজে নিচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন আদা রসুনের পেস্ট তেলের মধ্যে দিয়ে আমি একটু ভেজে নিচ্ছি একদম পুড়ে ফেলা যাবে না জাস্ট একটু হালকা ভেজে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে যে পেঁয়াজগুলো আছে পেঁয়াজগুলো আমি দিয়ে দিচ্ছি আর আপনারা সকলেই জানেন যে চাইনিজ রান্নার ক্ষেত্রে কিন্তু চুলার যে আঁচটি আছে সেটি হাই হিটে রাখতে হয় তো আমি হাই হিটে রেখেছি আর খুব দ্রুতভাবেই আমি এক এক করে সবজিগুলো অ্যাড করছি সবজিগুলো আমি কোনটার পর কোনটা অ্যাড করছি আপনারা দেখে নেবেন আসলে কোনো সবজি যদি আমি আগে অ্যাড করে দিই আর সবগুলো সবজি যদি আমি আগেই অ্যাড করে দিই তাহলে কোনোটা আগে সেদ্ধ হয়ে যাবে কোনোটা কিন্তু সেদ্ধ হতে সময় লাগবে তো সেই জন্য প্রথমে আমি গাজর দিয়ে দিয়েছি গাজরটা হালকা কিছুক্ষণ ভেজে নিয়ে তারপরে আমি পেঁপে অ্যাড করব আমি এক এক করেই সব সবজিগুলো অ্যাড করব আপনারা সেই পরিমাণ বুঝে মানে কোনটা আগে অ্যাড করলে সেটা সিদ্ধ হতে সময় লাগতে পারে তাই আগে অ্যাড করবেন কোনটা একটু পরে অ্যাড করলেও চলবে সবজিতে বোঝা যায় আমি সবার লাস্টে সবজি হিসেবে ক্যাপসিকামটা অ্যাড করব কারণ ক্যাপসিকাম খুব তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হয়ে যায় আর দেখতে পাচ্ছেন কি সুন্দর একটা কালার খুব ভালো লাগছে আর চাইনিজ ভেজিটেবল এ ধরনের বিভিন্ন ধরনের সবজিগুলো যেগুলো কালারফুল সবজি আছে সেগুলো খুব ব্যবহার করে আসলে করা হয় কেননা সবজিটা দেখতে অনেক বেশি ভালো লাগে তো কিছুক্ষণ ভাজা হয়ে গিয়েছে এরপরে আমি পেঁপেগুলো দিয়ে দিচ্ছি পেঁপেগুলো দিয়ে আরও কিছুক্ষণ ভেজে নেব আমি সবগুলো আইটেম দেওয়ার পরই এক মিনিটের মতো ভেজেছি এক মিনিটের মতো ভেজে তারপর আমার নেক্সট আইটেমটা দিয়ে দিয়েছি আর এটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে ম্যাগি থাই স্যুপ ম্যাগি থাই স্যুপটা আমি একটু ঠান্ডা পানিতে গুলিয়ে রেখে দিলাম আমি সম্পূর্ণ একটি থাই স্যুপ নিয়েছি আপনারা চাইলে এর পরবর্তীতে কর্নফ্লাওয়ারও ব্যবহার করতে পারেন কর্নফ্লাওয়ার আপনারা এক থেকে দেড় টেবিল চামচের মতো পানিতে গুলিয়ে রেখে দেবেন আমি থাই স্যুপটা ব্যবহার করেছি এতে করে খুব ভালো একটা চাইনিজ ফ্লেভার আসে খুব ভালো লাগে খেতে যারা নর্মালি কর্নফ্লাওয়ার ব্যবহার করেন তারা বিকল্প হিসেবে কখনো এই থাই স্যুপটা ব্যবহার করে দেখতে পারেন বা ম্যাগির যে অন্যান্য ফ্লেভার স্যুপগুলো আছে যেমন চিকেন স্যুপ তবে কর্নটা ব্যবহার না করাই ভালো কর্নের স্বাদটা আসলে ওইভাবে আসে না তো আপনারা যদি ব্যবহার করেন দেখবেন অনেক টেস্টি হয় অলরেডি যখন আমি ভাজতে শুরু করেছি তখনই খুব সুন্দর একটা ঘ্রাণ বের হতে শুরু করেছে আর দেখতে পাচ্ছেন যে সবজিটা কত সুন্দর কালারফুল দেখা যাচ্ছে তিনটি কালার দেখা যাচ্ছে ক্যাপসিকাম দেওয়ার পরই কেমন যেন একটি মানে খাবারের ফ্লেভার ছড়াতে শুরু করে দিয়েছি তারপরে আমি ভেজে রাখা চিকেনগুলো দিয়ে দিলাম চিকেনের পিসগুলো দিয়ে আমি খুব ভালোভাবে নেড়ে নিচ্ছি এটাও আমি এক মিনিটের মতো ভেজে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে এখন আমি আগে থেকে যে তৈরি করে রেখেছি থাই স্যুপের মিশ্রণটি থাই স্যুপের মিশ্রণটি আমি অ্যাড করে দেব 
আর আমি এক পাশে আমি একটি তেজপাতা দিয়ে নিলাম আর তার সাথে একটি দারচিনির টুকরো দিয়ে দিয়েছি তেজপাতা দারচিনির টুকরোটা দিলে একটু কোনো প্রকার যদি আষ্টে গন্ধ থাকে মাংসের মধ্যে একটু আষ্টে গন্ধ থাকতে পারে সে আষ্টে গন্ধটা আর কি থাকবে না আর আমি এক পাশে একটু গরম পানি চড়িয়ে দিয়েছি কেননা আমি এই সবজিটার মধ্যে গরম পানি ব্যবহার করব ঠান্ডা পানি ব্যবহার না করে গরম পানি ব্যবহার করলেই ভালো হয় কেননা সবজিটা যত তাড়াতাড়ি আর কি খাবার মতো সেদ্ধ হয়ে যাবে ততই কিন্তু আমাদের এটা ভালো লাগবে চাইনিজ ফুড কখনোই অতিরিক্ত সময় ধরে কিন্তু রান্না করা হয় না খুব দ্রুত রান্না করা হয় এরপরই আমি উপর থেকে থাই সুপের মিশ্রণটি দিয়ে দিলাম আর তার সাথে একটু বাটিটার মধ্যে একটু গরম পানি দিয়ে দিয়ে দিলাম এখন আমি এটাকে খুব ভালোভাবে মিশে নিয়ে সাথে সাথে আমি আলাদাভাবে পাত্রে যে গরম পানি করে রেখেছি সেই গরম পানিটা দিয়ে দেব আর রান্নাটি আমার খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে আপনারা জানেন যে চিকেন ভেজিটেবল বা চাইনিজ যে কোনো ভেজিটেবল রান্না করার ক্ষেত্রে ভেজিটেবলটা কিন্তু একদম পুরোপুরি সেদ্ধ করা হয় না আধা সেদ্ধর মতো থাকে তারপর আমি এটা সাজেস্ট আপনাদেরকে করছি না যে আপনারা আধা সেদ্ধই রাখতে হবে আপনারা চাইলে ফুল সেদ্ধ করে নিতে পারেন আর আমি কিন্তু মাঝখানে লবণ অ্যাড করে দিয়েছি লবণের কথাটা বলতে ভুলে গিয়েছি লবণ অ্যাড করে দিয়েছি দুটো কাঁচা মরিচ দিয়ে নিলাম ঝালের পরিমাণটা আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী দিয়ে নেবেন আমি ঝালটা একটু কমই দিয়েছি ইদানিং আমি নাকি খাবারে ঝাল বেশি দিচ্ছি এরকম আমার হাজব্যান্ড কমপ্লেন করছে যে খাবার ঝাল বেশি হয়ে যাচ্ছে তো সে যদি এরকম বলে যে খাবারে ঝাল বেশি হয়ে গেছে তাহলে আমার মনটা খুব খারাপ হয় এই জন্য মনটা খারাপ হয় যে রান্না করার উদ্দেশ্য ওটাই তার জন্য আর সে রান্নাটা যদি সে পছন্দ না করে বা ঝালের কারণে তার খেতে কষ্ট হয় পছন্দ করে না এমন না সে যা দি আল্লাহ রহমতে সবই খেয়ে নেয় তবে যদি ছালের কারণে তার খেতে কষ্ট হয় তখন আমার নিজেরই খারাপ লাগে যে আমি কি রান্না করলাম তো এদিকে দেখতে পাচ্ছেন যে ভেজিটেবলটি প্রায় হয়ে গিয়েছে আর এর মাঝে আমি আর একটি কথা বলতে ভুলে গিয়েছি আমি এর মধ্যে এক টেবিল চামচ সয়া সস দিয়েছিলাম আপনারা সয়া সস এটা স্কিপও করতে পারেন আমি লবণ চেক করে নিয়েছি চিকেন চাইনিজ ভেজিটেবলটি তৈরি হয়ে গিয়েছে একদম পারফেক্টলি ওয়েল্ড কুকড খুব ভালোভাবে তৈরি হয়ে গিয়েছে আর এদিকে আমি দেখতে পাচ্ছেন একটু পেঁয়াজ আর কিশমিশ ভেজে নিচ্ছি যেহেতু পোলাও রান্না করব পোলাওয়ের মধ্যে আমি এটা এই পেঁয়াজের বেরেস্তাটা কিশমিশের সাথে দিয়ে নেব সেজন্য হালকা তেলে এটাকে ভেজে এখন রেখে দেব আর ওদিকে আমি তিনটে ডিম সেদ্ধ করে নিয়ে ডিম ভুনা করে নিলাম এই ডিম ভুনাটাও আমি রান্না করলাম এই কারণে পোলাওয়ের সাথে খাবো দেখে আর আমি এই রেসিপিগুলো আসলে ফুললি শেয়ার করলাম না আপনাদের সাথে না হলে ব্লগটি কিন্তু আরও অনেক বড় হয়ে যাবে তো এত বড় ব্লগ দিলাম না একটু স্কিপ করে দিলাম এগুলো এ রান্নাগুলো তো আমি এর আগেও আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি তাই এগুলো ফুললি আপনাদেরকে দেখালাম না জাস্ট খালি লাস্ট অংশটুকু দেখালাম আর এদিকে পোলাও রান্নার জন্য প্রথমে পেঁয়াজ ভেজে তেলের মধ্যে তার মধ্যে তেজপাতা লং সাদা এলাচ আর দারুচিনি দিয়ে ভেজে নিয়ে তার মধ্যে আগে থেকে ধুয়ে রাখা পোলাওয়ের চালগুলো দিয়ে দিয়েছি আমি এখানে তিনশো গ্রামের মতো পোলাওয়ের চাল দিয়েছি আর তার মধ্যে দিয়ে দিয়েছি কাঁচা মরিচ লবণ অ্যাড করে দিয়েছি তারপরে আমি অ্যাড করে দিলাম এই যে আগে থেকে কেটে রাখা গাজরগুলো গাজরগুলো দিয়ে আমি মিলি ওপর পাশে আমি তিনশো গ্রাম যেহেতু পোলার চাল নিয়েছি আমি ছয়শো গ্রাম পানি ছশো গ্রামের একটু সামান্য পরিমাণ বেশি নিয়েছি যদি বেশি লাগে বলা তো যায় না তো পানিটা নিয়ে আমি সুন্দর করে গরম করে রেখেছি আমি পোলাও রান্না করার সময় সব সময় গরম পানি ব্যবহার করি আর দেখতে পাচ্ছেন আমি এখানে পানিটা দিয়ে দিলাম পানিটা দিয়ে আমি খুব ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি আর এখন চুলার আঁচটা হাই হিটে রেখেছি যখন পানিটা কিছুটা শুকাতে শুরু করবে তখন আমি চুলার রাঁচটা কমিয়ে দেব আর এর মাঝে আমি দিয়ে দিলাম একটি স্টার মশলা আমি পোলাও পানি দেওয়ার পর এখন এক এক করে সব মশলাগুলো অ্যাড করব আপনারা দেখতে থাকুন কেওড়ার জল দিয়ে দিয়েছি এক চা চামচ গোলাপ জল দিয়ে নিলাম এক চা চামচ দিয়ে দিয়ে আমি ঢাকনাটা দিয়ে দিচ্ছি কেননা এর যে ফ্লেভারটি আছে সেটা যেন উড়ে যেতে না পারে খুব ভালোভাবে ফ্লেভারটা যেন পোলারের চালের সাথে মিশে যায় তার কারণে ঢাকনা দিয়ে রেখেছি এখন খুব ভালোভাবে নেড়ে নিয়েছি একটু পরে উঠিয়ে নিয়েছি আর পানি অনেকটাই শুকিয়ে গিয়েছে আমি ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে লবণটা চেক করে দেখলাম লবণ একটু কম হয়েছে তাই লবণ অ্যাড করে দিলাম 
আর এখন আমি চুলার আঁচ কিন্তু কমিয়ে দিয়েছি পানি শুকিয়ে এসেছে আর মনে হচ্ছে আর একটু পানি লাগবে তো আর একটু পানি লাগলে আমি পাশ থেকে অ্যাড করে দেব আগে দেখি কি অবস্থায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে এই অবস্থায় চুলার প্যানের যে ঢাকনাটি আছে সেটি বারবার করে খোলার প্রয়োজন নেই কেননা পোলা পোলাওটি সেদ্ধ হবে এভাবেই দমে থেকে সেদ্ধ হবে অনেক বেশি পানি দিয়ে দিলে আর পরবর্তীতে কিন্তু দমে থেকেও সেদ্ধ করতে গেলে দেখা যায় যে পোলাও কিন্তু গলে যেতে পারে আর পোলাও রান্না করার চেষ্টা করতে হয় এমনভাবেই যে পোলাওটা যেন ঝরঝরা থাকে পোলাও ঝরঝরা না হলে খেতে ভালো লাগে না আমার কাছে ভালো লাগে না এখন ঢাকনাটি খুলে একটু ভিতরের অবস্থানটা দেখে নিচ্ছি কি অবস্থায় আছে দেখতে পাচ্ছেন যে পানি কিন্তু শুকিয়ে এসেছে আর আমি একটু সাইড থেকে এভাবে করে নিচ্ছি ওপর দিয়ে উঠিয়ে নিচ্ছি নিজের পানিটা যেন শুকিয়ে যেতে পারে একটু চালটা দেখলাম চাল কিন্তু এখনও সেদ্ধ হয়নি আর একটু পানি লাগবে আমি সাইড দিয়ে আর একটু পানি দিয়ে দিলাম আর পানি লাগবে না এটাই লাস্ট পানি দেয় এখানে আমার কাজ শুধু দমে রেখে পোলাওটা অপেক্ষা করা আর দমে যখনই রাখবো তখন খুবই হালকা খুবই হালকা চোলার রাজ দেব পোলাও খুব সুন্দরভাবে সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে আমি যে ফুড কালার কিনেছিলাম অরেঞ্জ কালার আজ মন চাইলেও একটু ফুড কালার দিয়ে নিই এমনিতেই গাজর দেওয়ার কারণে কিন্তু একটা অরেঞ্জ অরেঞ্জই ভাব চলে এসেছে পোলাওয়ের মধ্যে আর তার মধ্যে অরেঞ্জ কালারটা একটু একটু করে ভাবে আমি ফোটা ফোটা করে দিয়ে দিচ্ছি ওটাও দেখতে খুব ভালো লেগেছে এটা এই ফুড কালারটা সাধারণত সাদা পোলাও রান্না করলে কিংবা তেহারি বিরিয়ানি রান্না করলে কাচ্চি বিরিয়ানি রান্না করলে সম্ভবত দেয়া হয় আমি অনেক রেস্টুরেন্টেই দেখি যে ওনারা সম্ভবত বাসমতি চাল ইউজ করে তো বাসমতি চালের মধ্যে এভাবে একটা কালার দেয় অনেক ভালো লাগে দেখতে একটু হালকা জাস্ট মিক্সড করে নিলাম আর উপর দিয়ে আমি যে বেরেস তার কিশমিশ করে রেখেছিলাম ভেজে সেটা উপর দিয়ে দিয়ে একটু জাস্ট মিশিয়ে নিয়ে এখন আমি ঢাকনাটা দিয়ে দমে রেখে দেব দশ মিনিটের জন্য দশ মিনিট পর আমি চুলার আঁচ বন্ধ করে দেব আর যখন দমে রাখবো তখন চুলার আঁচটা খুবই খুবই লো পর্যায়ে দিয়ে রাখবো খেয়াল রাখতে হবে যেন পোলাও পোড়া না লেগে যায় তো তৈরি হয়ে গিয়েছে প্লেন পোলাও আর অন্য পাশে আমি আপনাদেরকে চিকেন চাইনিজ ভেজিটেবল রেসিপিটি একটু পরিবেশন করে দেখাচ্ছি তো চিকেন চাইনিজ ভেজিটেবল রান্নার ক্ষেত্রে যদি আপনারা চান যে চিকেনটি স্কিপ করে জাস্ট ভেজিটেবল দিয়ে রান্না করবেন তাহলেও আপনারা করতে পারেন এতে করেও রেসিপিটি কিন্তু খুব দারুণ মজাদার হবে আর গৃহিণী আপুরা এবং মায়েদের বলে রাখছি যাদের বাচ্চারা ভেজিটেবল খেতে পছন্দ করেন না বা ভেজিটেবলের প্রতি বাচ্চাদের একটা অনীহা থাকতে পারে তারা কিন্তু এভাবে ভেজিটেবল রান্না করে বাচ্চাদের খাওয়াতে পারেন এতে করে আপনাদের অনেক বেশি ইনগ্রেডিয়েন্টসও লাগছে না আর বাচ্চারা খুব মজা করে রেসিপিটি খেয়ে ফেলবে বাচ্চারা বড়রা সকলের জন্য খুব মজাদার একটি রেসিপি তো এই হচ্ছে চিকেন চাইনিজ ভেজিটেবলের রেসিপি আর দেখতে পাচ্ছেন ভেজিটেবলের কালার কিন্তু অনেক সুন্দর আছে একদম এখনও ফ্রেশ ফ্রেশ মনে হচ্ছে রেসিপিটি খেতে অনন্য স্বাদের খুবই খুবই টেস্টি খুবই মজাদার একটি রেসিপি আমি একটু প্লেট ডেকোরেশন করে আপনাদের দেখাচ্ছি এই প্লেটে আমি আজ খেয়েছি এক পাশে রেখেছি পোলাও প্লেন পোলাও আর এক পাশে রেখেছি সেদ্ধ ডিম ভুনা আর এই যে দিয়ে নিলাম চিকেন চাইনিজ ভেজিটেবল কেমন হয়েছে রেসিপিটি অবশ্যই আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন আপনাদের সুন্দর সুন্দর কমেন্টগুলোই আসলে আমার অনুপ্রেরণা রেসিপিটি ভালো লাগলে ভিডিওতে লাইক দেবেন শেয়ার করবেন কমেন্ট করবেন আপনাদের আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবদের সাথে অবশ্যই শেয়ার করবেন যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটি ক্লিক করে দেবেন আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে আবার ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি সকলে ভালো থাকুন আল্লাহ হাফেজ